Hay un bono de colaboración, eh, en realidad es de distintos valores, son de 50, 100, 150, 200, 500, 1000 y 2000 pesos. Eh, para aquellos que sean empresarios y quieran contribuir con un poquito más que un laburante común. Así que bueno, eh, hay colaboradores que están vendiendo los bonos, lo organiza Gloria, Luis y Miriam. Eh, ellos salen con una credencial para que no que quede bien claro todo, firmada por, por mí como directora del refugio y están ofreciéndolo en principio acá en San Clemente. Y después, bueno, veremos por zona, se van a agregar cinco colaboradores más que van a estar también con las credenciales, después vamos a tener el listado de las personas con el número de documento y lo vamos a publicar en la página para que sea todo claro, transparente, para que no haya dudas, porque ya te acordás que había habido con, con otras instituciones que vendieron bonos colaboraciones y después no existe en la institución o, o no, no respondieron. Nosotros sí, y bueno, la finalidad de este bono... Eh, como tenemos un montón de gastos y siempre que juntamos algo de plata se van otra cosa, es para la compra de materiales y la extensión de la red de agua que tenemos acá, que no es agua de la cooperativa sino de pozo, pero es la red que nosotros tenemos para llegar a todos los caniles, de que vamos con baldes, bueno, también crecemos y nuestro cuerpo ya es como que nos está dando una advertencia y tenemos que hacer algo que nos ayude eh, para que nosotros no nos lastimemos y que podamos seguir con el trabajo cotidiano de limpieza de caniles, de bañado los perros, bueno, se agranda cada vez más, bueno, la idea, viste, que eran hacer los caniles en todo lo que es la zona perimetral, para, aparte, para hacer el cerco y que los perros no salgan de, de, del refugio, y bueno, y que ellos también tengan para el, el tema de, de correr y poder jugar toda la, la parte céntrica del refugio. Como verás, llegaron más animales, entonces tuvimos que construir en la parte céntrica más caniles. Y la otra prioridad que tenemos es la sala de internación, porque ya en lo que va la temporada, fíjate que hoy es 10 y ya tuvimos tres ingresos de traumatizados de ruta. Entonces, bueno, están ahora en el quirófano, pero ya reanudamos la semana que viene con las cirugías y necesitamos imperiosamente tener la sala de internación para estos animales que todavía no los podemos poner en caniles porque tienen heridas abiertas, fracturas con, con desplazamiento y bueno, necesitamos el espacio. Así que bueno, las chicas ofrecieron esto, eh, Luis incluido, que es el que está haciendo la obra acá y bueno, eh, obviamente aceptamos porque... Nosotros estamos muchas horas acá, no tenemos posibilidad de poder ofrecerle a los vecinos que siempre están eh, solicitando ayuda a la institución. Bueno, es una manera de devolver a través de la colaboración con el bono, que es un beneficio para todos, porque si tenemos la sala de internación, eh, también nosotros podemos internar algún callejerito que no tenga dueño, transitarlo hasta que eh, esté en condiciones de poder volver a, al lugar. ¿no? Así que bueno... Después ella les va a explicar cómo es el funcionamiento. Yo te digo más o menos lo que es y para qué está destinado. La verdad agradecemos mucho porque la gente respondió muy bien y realmente vos sabés que bueno cada vez son más las necesidades y cuanto más rápido ellos puedan tener más que nada la sala, porque vos fíjate que si hay un perro callejero, ¿quién va a pagar esa internación? Nadie. En cambio acá ellos ya están haciéndolo cuanto más importante que respondan, la verdad agradecemos a todos los que hasta ahora eh, han colaborado porque ya se han comprado los caños, o sea que venimos un poquito ya avanzando de a poco, pero bueno, eh, hay buena respuesta de la gente. En los bonos está mi número, eh, así que para que no haya dudas pusimos mi número para que la gente eh, sepa, es más, algunos nos han llamado si era verdad que estábamos ofreciendo los bonos, está el sello de la institución, está mi firma, eh, así que que se queden tranquilos que bueno ya empezamos con la obra, el tiempo no nos está ayudando mucho, eh, pero bueno, se ha extendido la red, vas a ver que después con la cámara vas a ver dónde están colocados los caños y bueno, la otra otra es ir viendo si el, la perforación que tenemos sirve, si el, si, el tanque, si el motor y la bomba sirve o vamos a colocar una centrífuga que la tenemos. Bueno, todo eso es, viste, es ensayo y error de acuerdo a cómo responda también eh, lo que ya está hecho para no eh, seguir gastando de más y bueno, poner el, el grueso de lo que se junte con los bonos en la sala de internación. Eh, bueno, Gaby, también hay perritos en adopción. 
Sí, siempre hay perritos en adopción. Bueno, nos quedó, de los cachorros nos quedó gitano y después, bueno, están eh, las galguitas que son las del basural, eh, bueno, que están allá, por otro, bueno, aquel sector de kinder también y perros adultos y viejitos, ¿no? Que siempre eh, se dan en adopción. ¿En qué horarios se pueden acercar a Cachichos? Claro, después de las 6 de la tarde, porque es cuando ya terminan de, se le termina de dar de comer. A la mañana, salvo que sea una urgencia, le pedimos a la gente que no venga porque estamos eh, haciendo otra, otras actividades como es bañar los perros, vacunarlos, cortarles las uñas, limpiar los caniles, ponerles agua. Entonces cada vez que llega alguien a preguntar algo eh, y se queda... Eh, no nos molesta, pero no, nos atrasa todo el trabajo. Entonces, eh, preferimos que vengan en el horario después de las 6 hasta las 8, nosotros estamos. También nos van a encontrar si quieren hacernos preguntas, sacar turnos para castraciones o a, o a través de la página, a través del número, eh, de mi número de teléfono o en la feria que nosotros estamos en el Globo. Eh, de jueves a domingo estamos ahí, eh, sábado, eh, viernes y sábado estamos con la Feria Cactusera, que nos invitaron a participar, así que nos encuentran ahí, nosotros ahí les tomamos los teléfonos, eh, les tomamos los turnos para las castraciones, eh, y no, eh, no llevamos, no estamos llevando los perritos a la plaza para no estresarlos, o sea que si quieren pueden venir acá a verlos, algunos no son adoptables, algunos por una cuestión de agresividad, porque, bueno, zoonosis no permite su adopción, y otro porque ya hace mucho que están acá y se vuelven, ya tuvimos adopciones fallidas, así que, bueno, esos perros ya, este es su hogar y se van a quedar acá con nosotros. Pero la idea es de los, que, los nuevos ingresos que puedan salir en adopción. Los últimos ingresos que, que tuvimos son perros traumatizados, como te decía, eh, son hembras y hay que castrarlas, aparte de afrontar, bueno, el gasto de los discapacitados, de la discapacidad, así que también le pedimos a la gente la colaboración de que los apadrinen eh, para poder castrarlos lo antes posible y así pueden estar eh, aptos para salir en adopción.